Il consumo di suolo è stato al centro di un dibattito che si è tenuto a Villa Rendano a Cosenza, nel corso del quale è stato presentato anche un rapporto dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. In Italia si continua con la cementificazione selvaggia, con l'occupazione di spazio e quindi di suolo e quindi di terreno che cresce esponenzialmente, città che si ingrandiscono a vista d'occhio, insediamenti industriali, insediamenti commerciali. E spesse volte questi investimenti, questi insediamenti risentono di una loro oggettiva bruttezza, oltre che interferire pesantemente con i sistemi viari, oltre che intervenire pesantemente per quanto riguarda la sicurezza sia in termini di frane che di alluvioni. Nel consumo di suolo si rappresenta molto bene quella che è l'esposizione del territorio alla pericolosità naturale o antropica. Cosa voglio dire? Voglio dire che il consumo di suolo e lo sprolo urbano, ovvero la, la dispersione urbana, portano sempre di più se noi non controlliamo questo processo e questo processo non è controllato per una mancanza, ad esempio, di una nuova legge urbanistica che manca da 40 anni. Noi portiamo il nostro territorio ad essere esposto sempre più a quelle che sono le pericolosità. Ambientali. I dati evidenziati dal rapporto 2015 dell'ISPRA sul consumo del suolo in Italia sono piuttosto allarmanti. Ogni giorno ben 55 ettari di territorio vengono cementificati e questo a scapito dell'ambiente e anche della sicurezza. Il rapporto ci dice che il consumo di suolo, ovvero la perdita di terreno per edifici, infrastrutture e altri elementi, aumenta, continuano ad aumentare nonostante una crisi economica che avanza nel nostro Paese. Noi oggi continuiamo a perdere 55 ettari al giorno di suolo e questi 55 ettari al giorno di suolo si vanno poi a concentrare nelle zone più fragili del Paese, quelle ad alta pericolosità idraulica ad esempio, quelle eh, lungo le coste, lungo le pianure, perdendo quindi produttività agricola, eh, aree molto importanti dal punto di vista non solo produttivo ma anche ambientale, dell'equilibrio dell'intero eh, territorio. Anche in Calabria il fenomeno continua ad, ad avanzare, abbiamo delle percentuali di consumo di suolo che ormai sfiorano il 6% dell'intero territorio regionale.